приветствую! Анял Хасайо! Гутен так! В общем, всем привет! Сегодня, ребят, на повестке дня один из моих самых любимых брендов под бренд Makeup Revolution, Makeup Obsession с их розовой палеткой Kisses. Мы сегодня самым сладким и милым котом на свете вдохновились пионами, самыми, наверное, красивыми цветами, по нашему скромному мнению. Если вы, кстати, тоже их любите, можете поставить пальчик вверх. И если вам интересно посмотреть, как все наносилось, желаем вам приятного просмотра. Цезарь, рассказывай, тебе понравилась палетка? Ребят, мне кажется, он просто аж умиротворился от всего прекрасного. Вот посмотрите, аж солнце на нас вышло. А вот хайлайтер так на солнце выглядит. И блестящики тоже. Знаете, ребят, я поняла, что я очень сильно не люблю лето. Во-первых, мне постоянно жарко. У меня плохие сосуды. Я так сильно перегреваюсь. У меня здесь стоит кофеек холодный со льдом. И, и знаете, я просто постоянно жидкость употребляю, водичку, квас, кофе, я не знаю, в любом виде, все, что пьется, все пьется, и все равно мне это не помогает, мне нужно и охлаждаться с помощью холодного душа, просто прыскаю на себя воду, это просто весело. И как раз образ, который я сегодня для вас придумала, предусматривает то, что я должна сидеть в пиджаке. Ух, в общем, ребят, все для вас, вся красивая такая сижу, немножко прею. У меня в съемочной нет кондиционера, еще и свет от софтбоксов, в общем, просто для пота. Ну, в принципе, это далеко не ваша проблема, просто хочется, знаете, настроение пожаловаться. Вот как-то пожаловалась и даже легче стало. Сегодня у нас не простая палетка на повестке дня, а моя личная хотелка. Это одна из тех самых палеток, которые я действительно очень сильно хотела. В их число входила палетка от Makeup Obsession и от Revolution с экстрактом с той самой и Марии Ивановны. И сегодня тоже палетка от Makeup Obsession, уже в совершенно другой, не зеленой гамме. И я понимаю, что, скорее всего, это очень носибельная палетка. Точнее, я понимала, когда я ее хотела, теперь-то она у меня есть. Я впервые купила Makeup Obsession не на Exo Beauty. Вы знаете, что я всегда заказываю все именно там, все под брендом Makeup Revolution. Но неожиданно в Еву, просто в самый обычный Еву, в онлайн-магазин завезли палетки от Makeup Obsession, и я до сих пор не понимаю, как это получилось. То есть это конфискат какой-то или просто с другого магазина передали, потому что там ассортимент небольшой. Но та палетка, которую я очень сильно хотела, оказалась в числе тех, кто были просто на какой-то безумной скидке. И палетка мне обошлась, по-моему, даже меньше, чем 200 гривен. Я постараюсь найти свой заказ, посмотреть. Ну, в общем, ребят, это палетка с пионами, она называется Kisses, и это такая палетка для монолука, поэтому сегодня у нас будет один макияж, я уже пробовала сводчи, немножко с ней поигралась, и здесь действительно, знаете, палетка одного розового образа. Вы можете сделать что-то понасыщеннее, что-то более легкое, но в целом у вас все равно получится, знаете, одно все розовое. Я очень люблю розовые макияжи, и вот эта палетка, во-первых, здесь много цветов, здесь 16 рефилов, поэтому вам, знаете, есть где разбежаться, можно себе сияшечку, можно матовый. В общем, будем с вами сегодня творить. Также у нас на повестке дня хайлайтер от Makeup Obsession Feels. Однушки от Makeup Obsession я вообще никогда не пробовала, но у меня есть палетка для лица тоже из серии Feels. Что-то я вам ее так развернула. Вот она такая красавица, вся блестященькая, поэтому мы будем контурироваться, наверное, отсюда и румяшки. А хайлайтер возьмем уже вот этот. Хотя это не сильно сочетается, потому что здесь палетка вся теплая, а этот хайлайтер очень морозный. И давайте я сразу немножко раскрою карты перед вами. Также я вам хочу сегодня показать вот такую продукцию от Relui. Это один спаркл в розовом оттенке. И вот эта штучка, вы могли бы подумать, так, розовое что-то, но вот в такой же баночке, как спаркл, наверное. Хм. Помада, блеск или, возможно, даже тени матовые, но нет, это румяшки жидкие, и, ребят, я ими пользуюсь реально давно, вы в каких-то видео могли уже видеть меня с ними, и в том числе в Инстаграм я делала не один макияж, где именно эти румяна были на мне нанесены, и вам очень сильно нравилось, поэтому тоже сегодня покажу вам нанесение. Вообще бренд Relui меня очень приятно удивляет, все, что я покупала на данный момент, от них, конечно, не так уж и много, там помаду, спарклы я попробовала, всякие жидкие тенюшечки и тушь. Вот это все меня прям очень устроило, поэтому я вся в нетерпении открывать для себя бренд Relui. Мне обидно, что у меня уже отцвели пионы, сейчас бы они как никогда были нам кстати, но я тут и топик розовый подготовила. В общем, постаралась, знаете, так как-то нас сегодня вдохновить на почти весеннее настроение, хоть как бы уже лето и, знаете ли, первый месяц фактически заканчивается, а мы все еще за весной тоскуем, но ничего страшного. М -м. Давайте я вам пока тут наложу, как палеточка вблизи выглядит, и сама еще у себя ее открою. 
Мне безумно нравится оформление, и в принципе любому человеку, который любит пионы или просто цветы, я думаю, что она понравится. Серия таких картонных палеток от Makeup Obsession, они все одинаковые, просто обложка отличается, где-то голографическая, где-то просто матовая. Здесь принт и выпуклые буковки. 16 оттенков, как я уже сказала, некоторые из них отмечены как те, которые лучше не использовать возле глаза. Но, ребят, эта палетка тинтует, поэтому, возможно, действительно не стоит прям совсем вблизи от глаза наносить, потому что, когда я делала сводчи, у меня, к сожалению, далеко не все оттенки оттерлись от руки. Не тестируется на животных, cruelty free и vegan, что удивительно, эта палетка очень такая красноватая, ну, розовая, скажем, да, и, по идее, бы там должен был быть кармин, но так как Makeup Obsession не тестируется на животных, кармина здесь быть не должно. Давайте сегодня, чтобы не затягивать, я сразу Сразу и свочи продемонстрирую, я вам заранее все подготовила, я такая молодец. Как вы видите, все очень сильно розовое, и как бы вы ни старались, действительно у вас максимум, что тут пару нейтральных макияжей получится, благодаря там нескольким оттенкам, но в целом здесь как бы гамма сразу у вас располагает к чему-то фиолетовому, розовому, и блестяшки здесь не то чтобы металлики, здесь прям сатины. Вот именно поэтому я сказала, что эта палетка отлично будет на каждый день. Потому что если говорить о той же So Dope, которая тоже от Makeup Obsession, то там прям сияшки такие, что прям сияло отовсюду. То есть здесь как-то все очень так приглушенно, нежно. И мне очень нравится название рефилов на самом деле. Они такие все очень продуманные. Makeup Obsession вообще в этом плане молодцы. У них всегда все очень, знаете как-то в тему, они стараются, если вот они назвали ее Kisses и с цветами, то здесь все такое романтичное, о, милый, о, хани, вот это все, пожалуйста, пионы, пионы, сплиз, то есть, вот я реально кайфую, когда использую косметику Makeup Obsession, я вот поставила себе на стол, допустим, и я вижу название рефилов, я вижу, как это все оформлено, и я действительно просто кайфую от процесса. Именно поэтому я часто вам советую палетки от Makeup Obsession. Сколько же раз я за это видео назову тут бедный Makeup Obsession. Давайте, наверное, сразу будем наносить, чем я буду вот это разглагольствовать и сидеть не накрашенной. На мне уже сделаны брови, немножко консилера нанесено, также нанесено масло для губ от Rimmel. Я вам его уже показывала, мне дали его в подарок при заказе на сайте Be Nice. Вообще, часто сейчас стараюсь пробовать какие-то новые сервисы, помимо, знаете, XO Beauty и всем нам знакомого мейкапа, чтобы вам, ребят, потом советовать. И, в принципе, если вам интересна какая-то продукция Vivienne Sabot или что там еще такого хорошо представленного, тот же Rimmel, Max Factor, я просто таким не сильно пользуюсь, но я знаю, что есть ребята, которым нравится вот такой middle market. Я считаю, что Maybelline сейчас и вот эта вся гоп-компания, она немножко завышена по цене, и лучше пробовать какие-то бренды, которые, знаете, оправдывают цену качества. Но в любом случае, если вы такое любите, вот буржуа там отлично представлен, то можно на Binance заказывать. Так как я уже потестировала и не один раз там делала заказ, вам при оплате карты всегда ложат какой-то подарочек. Это мне уже подписчица подсказала, потому что я была в недоумении, что мне к заказу то тушь положили, то подводку, то вот масло от Рима летка. Думаю, я же не заказывала этого. Ну так вот, если вы оплачиваете карты, вам ложат подарочек. Очень жаль, что Ева, например, ничего нам не ложит. Сейчас еще и доставку подняли цену. Ну, как бы, Ева, немножко задумайтесь о своих клиентах, а то скоро и всех растеряете. Замечательно, мистер Солнце вышел, причем, походу, посидеть у меня на плечике, немножко подарить нам летние жары. Ну, то есть, чтобы мне, помимо всего прочего, было еще веселее перед вами вот это в пиджаке. Ребята, знаете, должна такая, как паровозик, у меня сейчас дымок пойдет. Надеюсь, что я не, это, не перегреюсь. Так как на мне уже нанесен консилер, я, наверное, освежать его не буду. И думаю, что мы сегодня с вами поработаем не на карандашной подложке, а на подложке с жидких теней, потому что у меня как раз есть относительная новиночка и в нужном нам оттенке. Я обновила свою серию Metal High. Помимо оттенков, которые я вам уже показывала из старой линейки, я докупила парочку новых, которые чуть позже выходили. И это десятый номер. Такая пыльная роза металлическая. Очень красивый цвет. Он как бы и нюдовый, и розоватый. Тут все, что нам надо. Поэтому я сейчас быстренько, ребят, намечу форму. Мне хочется сегодня обойтись без стрелок. Шок-контент. 
А то я последний макияж вся в стрелках, они там у меня какие-то уже и креативные, бог знает какие пошли. Честно, чуть-чуть подустала, хочется чего-то более спокойного, я тут не могу себе кисть выбрать, какой это разнести. Ну, ё-моё, Маша, надо подготовиться заранее, а то эти тени застынут и все, и будешь сидеть с вот такой тушевкой. О чем я вам там говорила? Вот видите, ребят, как на меня жара действует. Мы сегодня ходили по поводу съема квартиры, там договаривались, потому что я вам уже все травлю байками, что мы переезжаем. Все, наконец-то мы сняли квартиру. Ура, ури, можете меня поздравить. И так сильно перегрелась. Мне кажется, в Киеве вообще просто летом это какое-то проклятие находиться, потому что от асфальта очень сильно жарит. И на Поздняках, в том районе, где я обитаю пока что, вообще мало деревьев. И если не идти конкретно в какой-нибудь парк, то очень тяжело. Просто нужно постоянно нон-стопом брать какой-нибудь лимонад, мохито, иначе можно вот это помереть. Я очень люблю квас разливной. Вот такая вот минуточка обо мне. Видите, у нас такая очень прозрачненькая подложка получилась. Но, в принципе, я не против. Мне просто нужно ощущение, знаете, границы. А то я-то себя знаю сейчас, как уведу тушевку в бровь. И опять будет на пол лица все. Но, возможно, так оно и будет сегодня. Потому что мне очень хочется какое-то такое затемнение во внешнем уголочке. Чтобы такой почти фиолетовый смоки-ай вышел. Возможно, что-то такое у нас сегодня будет. И когда вы делаете вот такую кремовую подложку себе, по крайней мере, мне это облегчает жизнь. Потому что я вижу, знаете, направление что куда мне наносить, а то когда голое века у меня вот здесь большое расстояние получается неподвижного века, и все, и я такая, а куда наносить, а что делать? Поэтому вы можете себе вот так вот облегчать жизнь. Давайте сегодня пойдем от светлого к темному. Я хочу проверить, насколько наслаиваются эти тени. Я думаю, что проблем быть не должно, потому что Makeup Obsession часто меня все-таки радует своим качеством, а не печалят. Давайте начнем с какого-нибудь интересного оттеночка, закрепим подбровное пространство, где должен быть хайлайтер. Наверное, возьмем Sparkle, он такой... Ну, обычненький, золотишечка какое-то, и вроде бы оттенок бьюти, это такой доохромистый, он из розового в такой персиково-золотой какой-то переходит. Набираю спаркл, если нам недостаточно будет хайлайта в итоге, то я потом еще возьму филс наш, который нужно сегодня потестировать, в который раз для меня, для вас я его в первый раз покажу, и посмотрим. Вау. Да, здесь, конечно... Пигментация такая, что это больше все-таки на тени похоже, чем на хайлайтер. Сейчас будет видно, что куда я там нанесла. Не так полупрозрачно, как хотелось бы, но красиво. Знаете, мне нравятся сейчас даже иногда такие какие-то относительно полупрозрачные истории. Но есть разница такого вуального нанесения, и когда тени просто плохо пигментированы и не переносятся. Это немножко разная история. Плюс вы можете разными кистями это наносить. И эффект тоже, соответственно, будет разный. Ну все, в принципе, можно делать ресницы и уходить. Давайте немножко охладимся. Беру пушистенькую кисть и, наверное, какой-нибудь холодненький оттенок. Feeling Cute самый крайний набираю. Смотрите, какой пигмент вообще переходит. Бози, какой симпатичный цвет. И пылит очень сильно, что-то у меня здесь все летит и... Сам рефил, когда набираю кистью, тоже сильно сыпется. Но пигментированные тени часто выдают осыпашки. Если там, знаете, все совсем уже в край не, расхла... не расхлобыстивается, хотелось такое какое-то слово подобрать. И странно, что выдала я вам. В общем, когда оно не рассыпается у вас на глазах, а просто пылит, то я считаю, что это нормально, если тени в итоге отрабатывают как бы свое. Угу. Смотрите, какая складочка. Сразу такая уверенная вполне себе. И очень легкая. Тоже, ребят, такой момент. Вроде бы, казалось, набираю такой холодный бежевый оттенок. По факту на глазах он такой нежно-розовый. Как будто пионы, которые светленькие. Это тот случай, когда действительно монохромная палетка. Если вы думаете, что вы набираете коричневый, он 200% будет уходить либо в розовый, либо в фиолетовый. Поэтому, если вы любите чисто розовые макияжи, эта палетка однозначно вам понравится. Но если вы все-таки ждете, что она будет какая-то такая разносторонняя, что будут и розовые, и какие-то нейтральные, то нет, не смотрите. Здесь как бы все заявлено на то, что оно будет именно такое розовое. Давайте углублять. Возьмем оттенок пионис. Раз уж у нас розовые пионы, почему бы и нет. Опять-таки, 
смотрится рефил реально коричневым. Я набираю, и он розовый. Я сейчас смеюсь не потому, что мне не нравится. Я же наоборот как бы хотела розовую палетку, и я получаю розовую палетку. Но я представляю люди, которые купили ее, потому что она на скидке, и подумали, что она будет нейтральная. И до этого как бы не изучили вопрос. И знаете, начинают краситься, а там просто все розовое, как у Эвелин Руби Гламур тоже есть такой момент. Поэтому, если вы не любите розовый макияж, даже не смотрите на эту палетку. Возьму более плотненькую кисть. И давайте, наверное, прям какой-то темный цвет. Здесь их три. Date Night, свиданочка, All The Says и Romans Ain't Dead. Давайте с Date Night, он прям такой самым насыщенным выглядит. И мне кажется, именно он тинтует кожу. Надеюсь, что у меня веки потом будут нормальные. Хотя, в принципе, рука вот... Чуть-чуть уже подотерлась, но угу. что-то как-то мне не так темно, как кажется, в рефиле. Сейчас я, ребят, буду натаптывать. Видите, я прям беру плоскую кисть, набираю пигмент и прям вшлифовываю в кожу, чтобы добиться максимальной пигментации. И мне как-то все равно очень светло. М -м да. Я так скажу, ребят. Для эффекта без липкой базы или карандашной техники, в принципе, достаточная плотность, но мне бы хотелось, чтобы это выглядело еще ярче, еще насыщеннее. И действительно отличается оттенок то, что в рефиле, и то, что я вижу у себя на глазу. Чуть-чуть расстраивает, но не сильно, не критично. Такую массипусечную кисть и набираю темно-фиолетовый оттенок All The Sass. Sass. Что-то такое у нас тут гламурная и очень пыльная. Все оттенки, которые матовые, достаточно сильно пылят. Вот оно у меня на щеку посыпалось. Я не переживаю за этот счет, но если для вас это критично, мне нужно это озвучить. И, в принципе, что я следовало доказать, более такой плотной, тоненькой кистью маленькой, плотность гораздо выше. Видите, направляющая очень красиво входит в нашу тушевку. На ту же плоскую кисть я набираю более такой светло-фиолетовый оттенок, он как будто разбеленный. Romans Ain't Dead. Даже не фиолетовый, а цвет фукси. Посмотрите, какой он яркий. И вот сюда на переходик. В принципе, вот эти все розовато-фиолетеватые матовые, они очень сильно похожи. Видите, как бы плотно я их не накладывала, здесь еле различимый подтон. Какого-то гиперразнообразия у вас здесь не будет, ребята. И набираю оттенок у -у Honey. Наш миленький. Такой сатинчик очень красивый. Чуть плохо на кисть набирается. И вот сюда чуть-чуть сияние добавлю. Потому что здесь мне хочется какую-то светлую сияшечку. И чтобы переход был более мягкий, то можно как-то смягчить это все дело с сатином. По сути, знаете, сейчас пол палетки на глаза нанесу и буду сидеть довольная. Ой, ребят, я тут на переносице добавила вот такие полосочки, мне так нравится. Очередным розовым оттенком кисис, и как видите, он вообще не сильно отличается от любых других розовых, которые мы уже наносили, поэтому что вам нравится, то берете и наносите. Наберу базоньку, такой относительный как крис, но, знаете, лайтовый, сделаю просто мне он не должен там что-то перекрывать, не на консилере, именно на базе вычерчу себе тут форму, где я хочу, чтобы у меня сияшка лежала. В начале базу от Биолита набираю себе на руку, так буквально чуть-чуть, это я уже на самом деле много выдавила. И потом уже с руки набираю кистью и себе сюда выкладываю. Я говорю, много набрала и очень жирный слой получается, как-то нехорошо. Возможно, будет кататься или как-нибудь залипнет. Поэтому, ребят, много базы не есть хорошо. Знаете, тот случай, когда меньше лучше. Ну, в любом случае, что-то я тут вывела. Возьму, наверное, в этот раз свою любимую кисть факел от Color Intense. И какую же сияшечку нам взять? Золотую или та, что дуохромит? Давайте попробуем дуохромную, а золотишечка в уголочек. Дуохром такой розово-персиково-золотой. И я его таким же прихлопывающим, тире растирающим движением стараюсь вбить в кожу. Ребят, изумительный оттенок, и действительно видно его доохромность. Я увлеклась, немножко уже и на центр полезла, и на низ. Беру оттенок Flashlight, такая золотишечка яркая. И перекрываю вот эту зону, чтобы еще больше высветлить. Надеюсь, что 
они ну, друг друга наслоятся. И да, находит на наш дуохром золотишко. Все отлично. Если вы нанесли и хотите добавить еще что-то поверх, проблемы это не составит. В принципе, с работой с палеткой я уже поняла, что мне ждать. И ничего другого у нас вряд ли тут уже получится. Все нанесли, все уплотнили, все засветили, что можно. И использовали. Так, давайте посчитаем, сколько мы оттенков использовали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять из шестнадцати оттенков у нас на глазах. Видно ли здесь, что я использовала 16 цветов? Не думаю. Объективно здесь максимум там 3 матовых можно различить. Там посветлее розовый, фуксия и фиолетовый, золото и дуохром. Но по факту вот. Получается, что у вас палетка, которая, знаете, такая вся одно в другое перетекает. Вы там не сделаете ошибку. И давайте нанесем сияшечку от Рилуи, я вам обещала. У них вышла вот эта линейка Sparkle и Satin. У меня именно Sparkle есть, есть фиолетовый 34. Я вам его показывала в обзоре на Dior, потому что там такой именно холодный подтон. И розовую штучку я докупила в 31 оттенке. Мне так понравилась эта формула Sparkle, что я думаю, что, возможно, я потом все докуплю. Да, они не сильно дешевые, я, знаете ли, такая немножко противница этих однушек всех, ну, потому что дорого. За такую цену можно пару палеток купить, но ну, не пару, а вот за пару спарклов можно палетку вообще такую нормальную взять, тот же Makeup Obsession. Но как бы душа, бьюти, все требует. Так что набираю я спаркл с кисти на пальчик и сейчас таким тоненьким слоем нанесу на стык, где у нас матовые и сияшка. Почему не набираю с аппликатора, ребят? Потому что здесь такая формула, что может быть беда. Можно нанести такой жирный слой, и у вас пожует века. Спарклы действительно красивые, и они именно в жизни красивыми смотрятся. Но, к сожалению, они такие с подковырочкой. То есть нужно приловчиться, их правильно использовать. И я что-то по ходу сильно поспешила и забыла, что здесь розовый с голубыми блестками. И видите, у нас сразу макияж как будто сломался. То есть слишком много холодка появилось. Сейчас я, наверное, их закрашу просто тенями. И на второй глаз я уже постараюсь не наносить. Ладно, ребят, пойду я быстро закончу наш образ с глазами и покажу вам продукты для лица. У меня, ребят, как всегда, насудылась и гадалась, потому что, что я вам сказала, что, ой, я так устала от стрелок, от этого всего, и что в итоге? У меня здесь просто стрелка на стрелке, и стрелки выходят, в итоге мне очень прям понравилось, действительно, палетка меня вдохновила, и, как вы видите, я еще не припудренная, а мне очень хочется припудриться, потому что я все-таки сижу и потею в этом пиджаке. Но я молодец и не забыла, что мне нужно показать вам жидкие румяна и только потом пудриться. Так что давайте я вам нанесу при вас жидкие румяна от Рилуи в оттенке третьем Нектарин. Ребят, это такие кайфовые румяна. Во-первых, я не могу вам передать, насколько вкусно они пахнут. Это что-то смесь печеньки и кокоса. И сразу хочу тоже сказать, что я вначале испугалась. Думаю, блин, во-первых, у меня тут везде шерсть Цезаря, вот поэтому я тоже хочу припудриться что если есть запах кокоса, то может сыпать, потому что все-таки кокосовые вещи, особенно для проблемной кожи, это не самый лучший вариант. Но здесь, видимо, просто отдушка какая-то такая, то есть я пользуюсь этими румянами и для съемок, и на каждый день, просто для жизни. Они реально не высыпают, не забивают поры, а главное, не разъедают тон. Тут интересный аппликатор, как просто обычной помады. И ставлю себе вот такие полосочки. Блин, хотела красиво, а получилось криво. Не боитесь, что так сильно ярко. Сейчас при вас растушую. Конечно же, нужно тут устроить погром. Прям спонжем, которым я наносила тональный. Сейчас я, знаете, как хочу сделать? Прям румяшками подойти близко вот сюда вот к тушевке, чтобы у нас такой дрейпинг получился. Разношу. И вот, и все, как бы у нас действительно румянец адекватный тон на месте, и вы видели сами, насколько они кажутся яркими, а по факту вот все в порядке. Красивый цвет. Мне понравился по свочам в интернете именно вот этот третий нектарин. Мне прям хочется реально дрейпинг такой. Поэтому я активненько разношу. Там есть и менее красный этот хоть и нектарин. Я вначале подумала, что он может персиковый будет, а я персиковые румяна как-то сейчас... Не очень у себя котирую. Там додумалась вбить свочи в интернете. Увидела, что нектарин как бы... Нет, не персиковый, не коралловый. Видите, он прям 
такой розовый, и мне хотелось такой какой-то красновато-розовый румянец, потому что такого у меня в коллекции не сильно много. Финальный штрих, я думаю, что на щечках достаточно. Вот сюда прям наношу такой точечкой. Вы знаете, что у меня, наверное, уже последние месяца два всегда макияж лица я делаю вот сюда румянец. И не исключение кремовый продукт. Мне нравится, то есть я добавляю как сухой, так и кремовый. Потом еще бронзер тут его немножко приглушит. Поэтому я не стесняюсь и делаю себе такой немножко носик алкаша. В общем, ребят, если вы любите жидкие румяна, я до сих пор не понимаю, почему вот эти румяна от Рилуи не на хайпе. И не все их советуют, потому что они действительно изумительные. Вообще не поднимают тон. Я забывала как-то, что нужно не пудриться. И на пудру их наносила, и они тоже ничего не разъедают. Просто конфетка. Давайте припудрюсь немножко, а то как-то неприятно мне сидеть. Хоть у меня тон с достаточно таким матовым финишем, но нужно-нужно пудриться. Взяла пудру от Патрисии Ледо и так хорошенько заматирую. Сначала я пудру как бы прикладываю, потом уже шлифовываю в кожу. Ой, ребят, вообще другая песня. Очень не люблю сидеть незапудренной. Я пудрю даже матовые тональные. Мне так комфортнее. Я точно знаю, что она не убежит. Я думаю, что девчонки с более или менее жирной кожей меня поймут. Пудра наше все. Давайте, наверное, забронзируемся. Вот эта палеточка Feels очень качественная, но пигментированная. И качественно, и пигментированная. Почему я так на этом делаю акцент? Потому что вы знаете, что продукты для лица, которые сильно пигментированы, это скорее минус, чем плюс. И здесь вроде как много продукта, но по факту они все очень сильно похожи. У вас здесь просто изобилие бронзера от такого более светлого к более темному. Я просто все три оттенка смешиваю и наношу. Все остальные шесть, вот эта часть, это сияющие оттеночки. И мне нравится просто добавлять к матовому немножко сияния и тут все миксовать. Если вы белоснежка, вам эта палетка однозначно не подойдет, разве что вы любите сильно такую рыжинку на лице или вы загореленькая. Странно, я говорю бледненькая, потом загореленькая. В общем, вы меня поняли. Если вы любите быть бронзовой богиней, эта палеточка ваша находочка. М -м, как я ласково заговорила. Но если вам не нравится быть рыженькой, то нет, вам такое не подойдет. Как я говорила, смешиваю все три. И обязательно подстряхиваю, потому что будет беда, ребят. Очень-очень сильно пигментировано. Стараюсь в это же зеркало забронзироваться чуть-чуть. У меня тут волосики уже куда-то непонятно хотят убежать. Так, смотрим, чтобы я тут себе дело не наделала. Я первые разы, когда красилась этой палеткой, я даже расстроилась, что ее купила. Подумала, блин, как ей с ней вообще справляться? Она прям выдает пятна и пигмент. Но если брать такую кисть более пушистую, которая не плотно наносит и по чуть-чуть добавлять наслаивая, то, видите, пятна не получается. Даже очень красивое нанесение. Но вполне такое себе пигментированное. Если вы любите для съемки сделать контур такой пожестче, то вам понравится. Если что-то такое натуральное, то нет, вы вряд ли вообще себе что-то здесь натуральное вырисываете. Возьму оттенок Flames, просто чтобы в качестве румян его нанести. Он такой оранжевато-хайлайтерный. И не думаю, что он, если честно, сюда подойдет. Сюда бы, конечно, что-то розоватое было бы адекватнее. Закреплю наши румяшки, уже имеющиеся, просто такими перехлопывающими движениями. Да, у нас больше как бронзовость, чем румянец даже прибавляется. Сделаем вид, что я уже была на пляже и отлично загорела. Вторая звезда нашего видео, или уже не вторая, наверное, все-таки однушечки от Рилу и тоже звезды. В общем, какая-то там звезда нашего видео, это хайлайтер. Мне очень нравится оформление, очень симпатичное. Написано, что это 3D хайлайтер, но мне кажется, что он запеченный. По крайней мере, по его оформлению это так выглядит cruelty free. Но написано, что не веган, точнее просто нет пометки веган, поэтому не тестируется на животных, но, видимо, что-то есть в составе, что не относится к веганскому. 12 месяцев после открытия срок годности, но я, в принципе, никогда не выкидываю хайлайтер, если, знаете ли, проходит год. Ну, потому что действительно у меня есть хайлайтер, которыми лет 5, наверное, и я все равно ими пользуюсь. Поэтому тут такое дело вам решать, пользоваться им по истечению срока, указанному на упаковке или нет. Это касается только, конечно же, сухих продуктов. Жидкими так не рискуйте, вот срок закончился, выкидываем, потому что в жидких продуктах всякая кака развивается. Хорошенько натираю его, он сейчас будет, конечно, холодноват для этого макияжа. 
Но какой же он красивый, ребят. Это просто что-то с чем-то. Здесь вроде название какое-то есть, что-то Bossy, да, Feels Boss. И сейчас я просто стану Lady Boss. Еще и в пиджачке. Так, натираю. Коллайтер запеченный. Его нужно так немножко подшлифовать в коже. То есть я беру мягкую пушистую кисть и сижу его втираю. Мне кажется, так он не оставляет пятно и просто дает красивое свечение. Опаньки! Я надеюсь, что вам видно. Мне в зеркале, кстати, очень красиво, хоть он и холодный, но макияж глаз у нас розовый, поэтому все окей, все под контролем. Знаете, я вначале все думала, Маша, сделай нормальные нюдовые губы, а потом думаю, ну блин, разве лето? Это как раз не тот самый период, когда можно экспериментировать и можно сделать монохромный образ. Фактически у нас здесь просто все малиновое и капелька золота затесалась. Вот так выглядит все вместе спустя час десять нанесения. Мне кажется, что вообще замечательный вариант. Конечно, далеко не на каждый день, но немножко выплеснуть свой креатив в розовую сторону, почему бы и нет. Я очень довольна. Ну что, ребят, давайте делать выводы. Я думаю, что по поводу палетки у меня однозначное «да», но в плане моей хотелки. То есть говорить, что я прям всем-всем ее советую, вам нужно бежать и заказывать, я думаю, что все-таки нет, потому что далеко не всем нужна такая гамма. Но если вы любите розовые макияжи, но у вас нету такой палетки, я думаю, что в таком вот формате розового можно что-то более бюджетное, это Эвелин Руби Гламур. Или если вы хотите что-то более такое, с чем можно еще лучше поиграть, потому что здесь формула все-таки получше, то можете брать от Makeup Obsession Kisses, и вы будете очень довольны. Здесь есть нежно-розовые, ярко-розовые, фукси, фиолет, в общем, любые розовые, которые вы можете представить, и прекрасный дуахро, который называется Бьют, как Бьюти, только Бьют. Вот он, вот тут с краешку, очень-очень красивый оттенок, такой розово-персиковый. Хайлайтер меня тоже очень сильно порадовал, оттенок Босс, я боялась, что будет большая полоса. Я не пробовала до этого формулу запеченную от Makeup Obsession, и вообще хайлайтеры вот такие однушечные, поэтому мне казалось, что будет какая-то излишняя пигментация, слишком, ну вот слишком, знаете, иногда бывает такое, что сидит поверх кожи и думаешь, ну я ну, так, с таким на улицу не выйду, разве что пофоткаться. Но я с этим уже и ходила на улицу, и выгуливала, и вообще просто бубочка, поэтому если вы любите цветные хайлайтеры, потому что это все-таки цветной, лавандовый, можете посмотреть Филс в оттенке Босс. Мне всегда очень трепетно и немножко страшно снимать какие-то свои личные хотелки. Во-первых, я до конца тоже не всегда знаю, понравится мне это или нет. И если, знаете, какая-то просто палетка, которую я снимаю на обзор, меня расстраивает, ну да, типа расстроилась, да расстроилась. Но если это какая-то... Палетка с изначально завышенным ожиданием, потому что я ее сама хотела как пользователь обычный, то я прям совсем в край расстраиваюсь. Такое у нас уже не раз было, но сегодня нет. Все меня очень сильно порадовало, вдохновило на вот такой цветочный образ. Можете повторять, если хотите, отмечайте меня в инстаграм, я с удовольствием буду вас репостить. Ссылочка на мой инстаграм также есть в инфобоксе. Так что давайте пообщаемся в комментариях, понравился ли вам сегодняшний мой образ, как вам такие глиттерные стрелочки интересные. Интересные, такие чудесные и розовые, и золотые. Прям не знаю, какие еще эпитеты сюда подобрать. Все, мой русский выключился. Так что давайте, пишите свои впечатления. Хотите ли вы такую палетку или, возможно, вас впечатлил хайлайтер? А чтобы поддержать меня, можно поставить пальчик вверх. Подписывайтесь, чтобы не пропускать еще больше новых и интересных видео. А нам с вами до скорых встреч!